এই মুহূর্তে যার উপস্থিতি আমাদের চ্যানেলে প্রাঙ্গণে আমাদের সকলকে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে তুলেছে তিনি দেশের প্রখ্যাত গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান তিনি আমাদের মাঝে হেসে এসে হাজির হয়েছেন তাকে আমরা শুরুতেই ফুলের শুভেচ্ছা জানাতে চাই স্যার ফুলের অসংখ্য শুভেচ্ছা আপনাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা পুরো চ্যানেলাই পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার এই মুহূর্তে আমরা আপনাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়ে আমরা তারকা কথা সেটে নিয়ে আসতে চাই আজ দেশের প্রখ্যাত গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান দৃপ্ত পায়ে হেঁটে চ্যানেলায় প্রাঙ্গণে আমাদের লাল গালিচা পার হয়ে যাচ্ছেন তারকা কথা তার জীবনের আশিটি বছর পার করে আজ তিনি একাশিতম বছরে পদার্পণ করেছেন এবং সে একাশিতম জন্মদিন পালনের জন্য আমরা তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি চ্যানেলাই পরিবারের সাথে এই দিনটি কাটানোর জন্য এবং সাথে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ রফিকুর জামানের স্ত্রী পান্না জামান আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা স্যার আজকের দিনে কেমন লাগছে শুরুতেই অনুভূতিটা জানতে চাই লাগছে আমি তো ভাবতেই পারিনি যে এইভাবে আমি জীবনে এত ভালোবাসা পেয়েছি এবং এত ভালোবাসা পাবো এটা আমি ভাবতেই পারিনি কখনো আজকে দিনটি আমাদের জন্য ভীষণ গর্বে যে আপনি এই দিনে আমাদেরকে আমাদের মাঝে এসে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন চলুন স্যার আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে চাই মন প্রশান্ত যেন আজকের দিনে আমরা ভীষণভাবে আনন্দিত ভীষণভাবে গর্বিত এমন একজন শ্রদ্ধেয় একজন জীবন্ত কিংবদন্তি গীতিকবি আজ আমাদের চ্যানেলায় প্রাঙ্গণ এসেছেন চ্যানেলায় কার্যালয় এসেছেন আজ আমরা তার সাথে কথা বলবো তার জীবনের বলা না বলা অনেক কথা জানার চেষ্টা করব আজকের এই আনন্দের দিনে আশা করি প্রিয় দর্শক পুরোটা সময় জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন তাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি তারও জানাচ্ছি তারকা কথনের সেটে আজকের এই দিনে আপনার জন্মদিনটি আমরা উদযাপন করতে চাই প্রিয় দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি যে আমাদের বাংলা সঙ্গীতের একজন কীর্তিমান পথিকৃৎ মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান যার হাত ধরে হাজারেরও বেশি গান আমরা উপহার পেয়েছি আধুনিক চলচ্চিত্র দেশাত্মবোধক সকল মৌলিক গানে যার বিচরণ রয়েছে তিনি আজ এসেছেন তারকা কথনের আয়োজনে এবং তার জীবনে অনেক সম্মাননা রয়েছে তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গানে অবদানের জন্য পেয়েছেন একাধিকবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার তার এই একাশিতম জন্মদিনে আমরা তার কাছ থেকে জানব তার জীবনের গল্প তার বলা না বলা সকল কথা চলুন প্রিয় দর্শক তার সাথে এখন আমরা কথা বলি স্যার শুরুতে কেমন আছেন আজকের দিনে এমনিতেই তো জন্মদিন মানে মৃত্যুর দিকে আর এক ধাপে এগিয়ে যাওয়া আশি পেরিয়ে গেছে একাশি পূর্ণ করছি এখন মোটামুটিভাবে মনে হয় যে সারা জীবনের পেছনের দিকে যদি তাকাই তাহলে একটা জিনিসই দেখতে পাই সে হচ্ছে একটা ভবগুড়ে ছেলে কেমন করে কেমন করে যেন আজকের এই মানুষটি হয়েছে শুধুমাত্র মানুষের ভালোবাসায় শুধুমাত্র এবং এত মানুষের ভালোবাসা আমার জীবনে পেয়েছি এবং আজকে এই যে বিশেষ মুহূর্ত এই মুহূর্তটির কথা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না কখনোই ভুলব না এই কারণে যে হঠাৎ করে এভাবে চমকিত হব আমি ভাবিনি তো এবং এই দিনে আপনার বিশেষ দুজন মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আপনি বসেছেন তারকা কথনের এই সেটে একদিকে আছেন আপনাদের সহধর্মিনী এবং অন্যদিকে আছেন আরেকজন বিশেষ কৃতিকবি সমা শামসুল আলম তার পরিচয়টি আসলে তার কাছ থেকেই আমি জানতে চাই তার সম্পর্কটি এবং তার কথা আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমার কাছ থেকে জি একদম সম শামসুল আলম কে আমি আমার সন্তান তুল্য সন্তানই মনে করি সন্তান তুল্য নয় এবং সেও আমাকে বাবা বলে ডাকে এবং এর নেপথ্যের এক বিশাল ইতিহাস আছে সেই লম্বা ইতিহাসে যাওয়ার দরকার নাই সে যখন কলেজে পড়তো তখনই আমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি কিন্তু তার এক সিনিয়র স্টুডেন্ট ছিল যে যার নাম ছিল রফিকুজ্জামান সে দাবি করতো যে ওই গানগুলো সব তার লেখা তো এটা নিয়ে সে কিছুতে বিশ্বাস করতে পারতো না সম শামসুল আলম বিশ্বাস করতে পারতো না তো সে আমাকে তো আর চেনে না তো সে খন্দকার নুরুল আলমের নাম শুনেছে এই খন্দকার নুরুল আলমের নামে বাংলাদেশ বেতারের ঠিকানায় একটা চিঠি পাঠায় চিঠিটা ঘুরে ঘুরে খন্দকার নুরুল আলম সাহেবের কাছে যায় খন্দকার ভাইয়ের চিঠিটা পড়বার পর আমাকে এনে অফিসে দেন যে এনেন এটার উত্তর আপনিই দেন হ্যাঁ 
তা আমি চিঠিটা পড়লাম পড়ে বুঝলাম যে তার দ্বিথাটা কোথায় এবং ইয়েটা কোথায় সেই চিঠির মধ্যেই সে লিখেছে যে আমি যাকে যার গান শুনি তাকে আমার পিতৃতুল্য মনে করি আর আমার ওই বন্ধু সে বলে যে এসব গান তার লেখা তো যাই হোক আমি তার খুব বিনীতভাবে তার উত্তর দিলাম উত্তর দেওয়ার সঙ্গে বললাম যে তুমি যেমন আমাকে পিতৃতুল্য মনে করো আমি তোমাকে আমার ছেলে বলেই মেনে নিলাম তো সেই থেকে আমরা বাবা আর ছেলে চমৎকার এবং পত্রটি যখন আপনি উত্তর পেলেন আপনার কাছে একটু শুনতে চাই যে উত্তর পাওয়ার পর সেই অনুভূতিটা কেমন ছিল সেটা অভাবনীয় একটি ব্যাপার কারণ আমি তখন সবাই তো আমি কলেজে পড়ি তা আমি হোস্টেলে থাকি আমার বন্ধু বান্ধব সবাইকে সেই চিঠিটি নিয়ে দেখিয়েছি এবং বাবার হাতে লেখা ওই চিঠিটি আমি ফটোকপি করে আমার বন্ধুদের মধ্যে বিলি করেছি এই দেখো মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান আমাকে চিঠি লিখেছেন এর থেকে বড় আনন্দ আর আমার মনে হয় জীবনে হয় না আমি মনে করি যে যার গান শুনে যে যেমন পাহাড়ের কান্না দেখে তোমরা তাকে ঝর্ণা বলো এই গানটি আমার কাছে তখন আমি গুনগুন করে গাইতাম যদিও আমি গান গাইতে পারি না কিন্তু হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল বা পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে উনি আমাকে চিঠি তখন আমার চিঠিপত্র আদান প্রদান শুরু হয়ে গেল ওনার পরবর্তীকালে একটু বলি উনি যেটুকু বলেছেন বাবা যেটুকু বললেন তারপরে ওই রফিকুজ্জামানকে তখন আমার কলেজের বন্ধুরা তাকে মারতে গিয়েছিল তা আমি বলছি না ও আমাকে অনেক উপকার করেছে কারণ তা না হলে আমি আমার প্রিয় গীতি কবির চিঠি আমি পেতাম না অতএব সে আমাকে এটা উপকার করেছে অতএব তাকে কিছু বলা যাবে না এভাবে করে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো এবং পরবর্তীকালে এটা আমাদের প্রিন্সিপাল পর্যন্ত গড়িয়ে গেল এবং উনিও বললেন যে না ঠিক আছে তোমরা কেউ কিছু বলো না ওকে ভীষণ সুন্দর স্যার এই মুহূর্তে আমরা চ্যানেলাই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে এই সম্মাননা স্মারক দিতে চাই এটি আমাদের ভালোবাসার স্মারক আপনার আমরা চেষ্টা করেছি এটুকু সম্মান আপনাকে দেওয়ার আপনি আমাদেরকে আমাদের চলচ্চিত্রকে যে অসামান্য অনন্য অবদান দিয়ে সঙ্গীত দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন এই তুলনায় এই সম্মানটি আসলে নিতান্তই নগণ্য আমার কাছে এটা অনেক মূল্যবান একটি সম্মান যে সম্মান ভালোবাসা থেকে পাওয়া একদমই এবং এটা অন্য কোনো বিচারে না কোনো নিক্তিতে মাপা না একেবারে ভালোবাসার মূল্যে পাওয়া তো সেই তার বিষয়টিও আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের গৌরবের এবং গর্বের স্যার অনুগ্রহ করে আপনি আসন গ্রহণ করুন স্যার জন্মদিন মানেও কিন্তু আমরা প্রতিটি বছর প্রতিটি নতুনভাবে নিজেদেরকে চিনতে পারি স্যার এই সময় এসে যখন আপনার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে সেই সময়টা যদি আজকে আমাদের সাথে একটু ভাগাভাগি করে নেন ছেলেবেলার সময়ের কথা একটা কথা আমি অনেক সময় প্রতিবাদ করি যখন বলে মানুষ বলে যে তোমার কি সেই স্কুল জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে আমার কিন্তু করে না কেন করে না করে না এই কারণে যে আমি তখন একেবারেই বাউন্ডুলে এবং ভব ঘুরে ছিলাম কলেজ জীবন পর্যন্ত এসে সেই একই অবস্থায় আমার জীবন কেটেছে কারণ তখন ওই পোস্টার লিখতাম তখন আয়ু বিরোধী আন্দোলন প্রচণ্ড আমাদের তো সারা রাত জেগে পোস্টার লিখতাম ওয়ারেন্ট থাকতো লুকিয়ে থাকতাম জেলেও গেছি এই সব কিছু মিলিয়ে এমনকি আমার প্রথম বাচ্চার মুখ দেখেছি আমি জেলখানায় আমাকে নিয়ে যেয়ে জেলখানায় দেখানো হয়েছে তাকে দেখেছি তো সেই সমস্ত কথা হ্যাঁ একটা রোমাঞ্চ জায়গায় ঠিকই কিন্তু ওই জীবনটা আবার পাড়ি দিয়ে আসতে হবে এটা আমার ইচ্ছা করে না মনে হয় না সেটা ছিল আরেকজন মানুষের জীবন সেই মানুষটি কবে 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 চলে গেছে কিন্তু ভেতরে রয়ে গেছে বা মানে বাহ্যিকভাবে সেই মানুষটি আর নাই কিন্তু সেই মানুষটি যে ভেতরে রয়ে গেছে সেই গ্রাম থেকে গ্রামে ছোটে বেড়ানো ছেলে আমার মায়ের বাড়ি মানে মামা বাড়ি মায়ের মামা বাড়ি এই যে ঝিনাইদা মাগুরার এই বিচিত্র অঞ্চলে আমার বাড়ি তো যশোরে কিন্তু আমার মায়ের বাড়ি আমার জন্মও ঝিনাইদা হয় তো ঝিনাইদা মাগুরার এই যে বিচিত্র অঞ্চল যেখানে হাজারো লোককবি জন্ম এবং তাদের অনুষ্ঠান হতো নিয়মিত আমি যেমন মঞ্চে বসে বিজয় সরকারের গান শুনেছি আর আমি দর্শক হিসাবে মঞ্চে উনি গাইছেন ওনার গান আমি শুনেছি হালিম বয়াতির গান শুনেছি দারোগ আলী বয়াতির গান শুনেছি হ্যাঁ তো এরকম অসংখ্য পাগলা কানায়ের অনেক শীর্ষের গান শুনেছি এগুলো তো 
একটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু ওইখানে তো আমি ফিরে যেতে পারবো না মানুষ বলে যে যেতে পারলে খুব ভালো হতো কিন্তু যেতে যেটা পারবো না সেটাকে ভালো হতো বলে লাভ আছে আর তো ফেরা যায় না শৈশবে ফেরা যায় না হ্যাঁ তো যে কারণের জন্য এই মানুষের ভালোবাসা পেতে পেতে আসলে আমি এই যে আজকের দিনটির কথা বলছি যে এখান থেকে ফিরতে ইচ্ছে করে না এই জন্য যে আমি অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এবং কতখানি ভালোবাসা আমার জীবনের আমি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে যে যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে আমি একটি গানের কবিতা লিখেছিলাম কবিতাটা এরকম ছিল যে মন দেখে কে কবে মন দিয়েছে রূপের ওই আগুন রূপের ওই আগুন ছাড়া কি মন পোড়ানো হয় না রূপসের মনটা খাঁটি মনটা পুড়তে চায় না রূপসের মনটা খাঁটি হোক বা না হোক কিছু এসে যায় না তো এইটা লেখার পরে গানটা তো হিট হয়ে গেল মোহাম্মদ রফিকুল আলম গাইলেন গানটা হিট হয়ে গেল কিন্তু অসংখ্য মানুষ আমাকে চিঠি লিখল যে আপনি কেন এই কথা লিখলেন যে রূপে সব গুণ কিছু নয় মন কিছু নয় হ্যাঁ মনটা খাঁটি হোক বা না হোক কিছু আসে যায় না আপনার হাত থেকে এরকম লেখা চাই না এবং এই চিঠি আমি পেয়েছিলাম তিন হাজারের উপরে এবং সেদিন আমার প্রথম অনুভব হলো যে মানুষের আমার কাছে বোধ হয় কিছু প্রত্যাশা জন্মেছে আমাকে অনেক সচেতন হতে হবে আমি এভাবে লিখতে পারবো না তো এই এই যে এই যে বিষয়টা ওইটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার আমি প্রথম অনুভব করলাম যে মানুষের আমার কাছে প্রত্যাশা জন্মেছে এটা এটা একটা দুর্দান্ত ব্যাপার না যে গান হিট করেছে অনেকে গাইছে কিন্তু সেন্সিবল প্রায় তিন হাজারের উপরে চিঠি আমি পেয়েছি সেন্সিবল মানুষদের কাছ থেকে ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা হ্যাঁ তাদের কাছ থেকে পেয়েছি যে এরকম গান আপনি লিখবেন না আর হ্যাঁ আপনার কাছ থেকে এটা চাই না আপনি অসংখ্য বিখ্যাত গান আসলে লিখেছেন আমাদের জন্য উপহার দিয়েছেন পাশেই আপনার সহধর্মী নিয়ে আছেন আপনার সব থেকে পছন্দের গান কোনটি স্যারের লেখা আমার তো অনেকগুলো গান আছে যেমন দেবদাসের জন্ম জনম ধরে প্রেম পেয়াসি দুটি আঁখি নিশি জাগে এই একটা আছে তারপর দেশের এটা ভাষার মাস ভাষার মাস বলে একটা গান আছে যা স্বাদ ছিল স্বাদ তো ছিল না সাধ্য স্বাদ তো আছে মা স্বাদ তো ছিল মা সাধ্য ছিল না ছিল না অসাধ্য সাধন করেছিলাম তোমার মুখের বুলির জন্য জীবন বাজি ধরেছিলাম এই গানটা আমি খুবই পছন্দ করি তারপরে ওর আর একটা গান আছে ওর মায়ের উপরে লেখা মাটির দাওয়ায় পিজিপ জেলে মা খুঁজে তার হারা ছেলে হাওয়ার কাছে সুদাই ছেলের কথা অনুদি যা বল গিয়ে তার মায়ের কাছে তার ছিল তো ঘরেই আছে তার নাম অমর স্বাধীনতা এবং ভালোবাসার কোনো গান হ্যাঁ ভালোবাসার গান তো অনেক আছে যেমন তার দুঃখ নিয়েও কানলাম তাকে দুঃখ দিয়েও কানলাম হায়রে হৃদয় তোর পরিচয় জানা হলো না এটা আবেদা গিয়েছে घर पे टेने गए पद दिए आसाद चले गए छोट भाई नाम आसादुजामान मोहम्मद आसादुजामान पद दिए आसाद चले रेल लाइन उठे दिए चले गए फिरलना তো এই যে জিনিসটা এটা থেকেই আমার ওই গানটির জন্ম সেই রেল লাইনের ধারে মেঠোপথটির পারে দাঁড়িয়ে এক মধ্য বয়সে নারী এখনও রয়েছে হাত বাড়িয়ে খোকা ফিরবে ঘরে ফিরবে কবে ফিরবে নাকি ফিরবে না এই যে এই যে চিন্তাটা মায়ের জাস্ট মায়ের কথা থেকে আসা আর যেখানে মাটির দেওয়া এপিডিম জেলে এটাও ওই মাকে নিয়েই চিন্তা যে মা তুমি মানে মা তুমি কাঁদছো কেন তোমার ছেলে তো ঘরেই আছে আমরা যে তার নাম রেখেছি অমর স্বাধীনতা হ্যাঁ তো এটাও কিংবা আমি আর কাঁদব না লাখো সন্তান হারানো স্বদেশ তোমাকে কথা দিলাম তোমারই মতো করে বিশ্বাসে বুক বাঁধলাম আমি তো হারানো একটি ছেলের মা আমি আর কাঁদব না
আমরা সেই গানের কথাই ফিরি যে দেশাত্মবোধক গান অসংখ্য আপনি লিখেছেন সেখানে আপনার অবাদ বিচরণ ছিল সেই সাথে যদি আমরা চলচ্চিত্রের গানের কথায়ও আসি অসংখ্য চলচ্চিত্রের গান এবং অনেক জনপ্রিয় সেগুলো নিয়ে যদি একটু শুনি চলচ্চিত্রের গান নিয়ে আমার কিন্তু প্রথমে খুব দ্বিধা ছিল চলচ্চিত্রের গানে খুব এলোমেলো কথা থাকতো এবং আমি চলচ্চিত্রের গান লিখতাম না খন্দকা নুরুল আলম যদি আমাকে দিয়ে চলচ্চিত্রের গান না লেখাতেন তাহলে হয়তো আমি কখনোই চলচ্চিত্রের গান লিখা লিখতাম না এই ভদ্রলোকের প্রতি আমার প্রচণ্ড সম্মান বোধ ছিল শ্রদ্ধা বোধ ছিল উনি আমাকে বললেন যে আমি করব আপনার আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন চিন্তা করছেন কেন আমি কি আপনাকে দিয়ে বাজে গান করাব এই আমি প্রথম ওনার সঙ্গে কাজ করা শুরু করি হ্যাঁ তো যাই হোক এই কাজ করতে করতে ক্রমান্বয়ে বিশেষ করে যখন সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলো শুরু হলো দেবদাস চন্দ্রনাথ সুবোধা রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত বিরাজ বউ শাস্তি রবীন্দ্রনাথের তখন রবীন্দ্রনাথের এটা খুব মজার ব্যাপার শরৎচন্দ্র তো গান লিখতেন না ঠিক আছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো বিশাল বড় গানের কবি তার ছবিতে তার গান না ব্যবহার করে অন্যের গান ব্যবহার করা প্রচণ্ড ধৃষ্টতা কিন্তু মুশকিল হলো যে শাস্তি হচ্ছে বাগদিদের জীবন নিয়ে গান আর বাগদিদের উপযোগী কোনো গান উনি লেখেননি তো যে কারণে আমাকে সেটাও লিখতে হয়েছে এবং তার জন্যে আমি বাগদি পাড়ায় গিয়ে থেকেছি কয়েকদিন তাদের জীবন যাপন তাদের গান কেমন হ্যাঁ সেসব গান শুনেছি শুনে তারপরে সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে এই শাস্তি ছবির গানগুলো আমি লিখেছি হ্যাঁ তো লিখতে হয়েছে যাই হোক তো এই সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্রের গান লিখতে এসে খন্দকার নুরুল আলমকে আরও নতুন করে চিনেছে আসলেই তিনি কত বড় মাপের একজন মানুষ ছিলেন কত বড় মাপের একজন সুরস্রষ্টা ছিলেন আর এরপরে বেশ কিছু গান আমি আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলে শুরু করেছি বিভিন্ন ছবিতে তার মধ্যে মরণের পরে থেকে শুরু করে আরও অনেক ছেলে কার আরও অনেক ছবি আছে যেসব ছবিতে শেষ ওর সঙ্গে যে কাজ করেছি সেটা হচ্ছে না বলো না এই ছবির গান আর আলাউদ্দিন আলীর সঙ্গে করেছি মূলত বেশিরভাগ কমার্শিয়াল ছবি সেগুলোর কাজ করেছি আলাউদ্দিন আলীর সঙ্গে এই তিনজনের সঙ্গে আমি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছি যদিও সত্যদা আমাকে প্রথম মানে রেডিওতে গান করার পরে প্রথম আমাকে টেনে ছিলেন ছবির গান লেখার জন্যে কিন্তু ছবির বিষয়ের কারণে আমি লিখতে পারিনি লিখিনি আমি ওনাকে বলেছি দাদা আমাকে মাফ করে দেন আর ওনাদের সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল তো একেবারে পারিবারিক এই যে উনি বেতারের গানগুলোই নিয়ে পড়ে যে বন্ধু হতে চেয়ে তোমার শত্রু বলে গণ্য হলাম এটা বেতারের গান ছিল দুঃখ আমার বাসর রাতের পালঙ্ক এটা বেতারের গান ছিল এই বেতারের গানগুলোই উনি পরে চলচ্চিত্রে লাগিয়েছেন এবং সেগুলো আবার নতুন করে রেকর্ড করে লাগিয়েছেন এবং সেগুলো জনপ্রিয় হয়েছে কিন্তু রেডিওতেই এগুলো আগে জনপ্রিয় হয়ে গেছিল একদমই তাই এবং যে আপনার এই যে অসংখ্য জনপ্রিয় গানের কথা তো আমরা জানি সেগুলো গিয়েছেন অসংখ্য জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পীরাও তারা আমাদের সকলের কাছে সম্মানিত পরিচিত কিন্তু এত এত গানের কথা যে আপনি লিখেছেন সেই ক্ষেত্রে আসলে অনেকটা আপনি নীরবে নিভৃতেই থেকে গেছেন সামনে সব সময় আসতে যাননি এটা কি নিজের কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছার কারণে হ্যাঁ নিজের ব্যক্তিগত কারণে এই কারণটা হচ্ছে এই যে আমার আমি তো আমার কাজটাই তো নেপথ্যের হ্যাঁ আমাকে ছবিটি গল্পটি বলতে হতো এবং যে বিশেষ দৃশ্যের জন্য গানটি লিখ লিখছি সেই দৃশ্যটি বলতে হতো তারপর আমি কিন্তু আমার মতো লিখতাম কখনো কখনো মানে আর কি যিনি সুরস্রষ্টা যিনি ছবির পরিচালক তাদেরকে নিয়েও বসেছি সেটা খন্দকার ভাইয়ের বেলায় অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে আমি দিমতিয়াজ বুলবুলের বেলাও হয়েছে আর আলাউদ্দিন আলীর বেলায় হয়েছে কারণ হচ্ছে যে আলাউদ্দিন আলীর সঙ্গে অধিকাংশ গানগুলো দেশের বাইরে রেকর্ড করা তো যে জন্যে আমি আমাকেও যেতে হতো ও থাকতো এ একসঙ্গে থেকেছি কাজ করেছি এই আর কি আর আমার একজনের কথা না বললেই নয় যিনি কখনো কোনো ছবির গান করেননি আধুনিক গান করেছেন আমার প্রচুর এবং আমার মনে হতো 
যে আমি ঠিক যা বলতে চাই ও যেন সুরে সেটাই অনুবাদ করে ফেলে ঠিক এরকম সে তিনি হচ্ছেন অনুপ ভট্টাচার্যে তিনি আজ নেই অল্প কিছুদিন হলো মারা গেছেন কয়েক বছর আমার বুকের মধ্যে তার জন্যে ক্ষত রয়েছে যেমন ক্ষত রয়েছে খন্দকা নুরুল আলমের জন্যে বুলবুলের জন্যে আলাউদ্দিন আলীর জন্যে একমাত্র খন্দকা নুরুল আলম ছাড়া এরা সবাই বয়সে আমার অনেক ছোট এত তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে আমি কখনো ভাবিনি আলাউদ্দিন আলীর কথা ভাবিনি বুলবুলের কথা ভাবিনি অনুপ আমার বয়সী আমার বন্ধু একেবারে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ও যেভাবে চলে যাবে হঠাৎ করে ভাবিনি এই কষ্টগুলো এটা সারা জীবনের কষ্ট এটাকে কোনো দিন লাঘবও করতে পারবো না আর এটা কোনো কিছু দিয়ে পূরণও হবে না তারা সকলে আসলে আমাদের দেশের জন্য সম্পদ ছিলেন আমরা তাদের গভীর শ্রদ্ধায় আসলে স্মরণ করতে চাই তারকা কথনের আজকের আয়োজনের মাধ্যমে আজকে আপনার এই বিশেষ দিনে যেমনটি বলছিলেন যে নীরবে নিভৃতে থাকার একটি বিষয় তবুও কিন্তু থাকতে পারেননি কারণ গুণী মানুষদের সম্মাননা দেওয়ার কিছু মানুষ কিছু প্রতিষ্ঠান এদেশে আছে আপনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতে নিয়েছেন তিনবার আপনার শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার হিসেবে সেই সম্মাননাগুলো নিয়ে যদি একটু শুনি সেই অনুভূতিগুলো অনুভূতিগুলো আসলে আমি তিনবার পুরস্কার পাওয়ার পর আমি পত্রিকায় আমি প্রথম মানুষ যে পত্রিকায় একেবারে মানে নিবন্ধ লিখে লিখেছিলাম যে এই পুরস্কার বা এই জাতীয় কোনো পুরস্কার আমি আর কখনো গ্রহণ করব না কারণ বারবার আমাকেই পুরস্কার দেবে তো নতুন যারা আসছে তাদের জন্য তো জায়গা ছাড়তে হবে তাই না এই আরও কিছু কারণ আছে পরবর্তীতে পুরস্কার দেবার রীতি নীতিও বদলে গেল তো আজ ইত্যাদি ইত্যাদি তো এগুলো তো আমার পক্ষে সম্ভব না কোনোভাবেই সম্ভব না তো এই সব কারণ মিলিয়ে আমি একেবারে পত্রপত্র পত্রিকায় ঘোষণাই দিয়ে দিয়েছি যে আমি কোনো জাতীয় রাষ্ট্রীয় পুরস্কার টুরস্কার আর গ্রহণ করব না তবে আপনার যে অবদান আসলে আমাদের শিল্প সাহিত্যে আমাদের সঙ্গীতে আমাদের চলচ্চিত্রে সেটি আসলে সকল সম্মাননা এবং সকল পুরস্কারের আসলে এখন ঊর্ধ্বে চলে গেছে আমরা বলবো আসলে মানুষের ভালোবাসাটার চেয়ে বড় পুরস্কার তো আর কিছু নেই আজকে এই যে আমাকে এখানে নিয়ে আসা এটা তো একটা ভালোবাসারই বহিপ্রকাশ তো এর থেকে বড় পুরস্কার কে দিতে পারবে এবং আপনি দর্শকদের ভালোবাসায় এতখানি শিখত এবং সেজন্যই বোধ হয় আপনার জন্মদিন নিয়েও একটি বিশেষ ভালো লাগা বিশেষ আয়োজন কাজ করে যেমন একটা আয়োজন আগামী ষোলোই ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে সেই আয়োজনটি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই আয়োজনটি সম্পর্কে আমার কাছ থেকে জানতে চাওয়াটা ঠিক হবে না এই আমি জানি না আমাদের পাশে শামসুল আলম আছেন আমার এই যে ছেলের কথা বললাম ও করছে আনন্দ ফাউন্ডেশন ওর প্রতিষ্ঠান সেখান থেকে ও করছে ওরা মিলে করছে আমি প্রকৃতপক্ষের মধ্যে প্রবেশই করি হ্যাঁ আমি একটু শুনতে চাই শামসুল আলম আপনার কাছ থেকে এই আয়োজনটি সম্পর্কে আরন ফাউন্ডেশন নামে আমাদের একটি শিশু কিশোর সংগঠন আছে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান উপমহাদেশের প্রখ্যাত গীতি কবি জীবন্ত কিংবদন্তি মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান নিঃসন্দেহে আর আমরা এরকম একজন গুণী ব্যক্তিকে সম্মাননা দিতে পারলে আমি মনে করি আনন্দ ফাউন্ডেশন নিজেরাই ধন্য হবে ওনাকে ধন্য করার জন্য নয় আমাদের আমাদের নিজেদেরকে ধন্য করার জন্য যে ওনার মতো একজন ব্যক্তিকে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা সম্মাননা বা সংবর্ধনা দিতে যাচ্ছি এবং একটি বিশেষ আয়োজন করতে যাচ্ছি এটা ষোলোই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠানটি শুরু হবে আমাদের আনন্দ ফাউন্ডেশন মিলনায়তন নাই আনন্দ ফাউন্ডেশন মিলনায়তন জি বাড়িধারা নতুন বাজার এটা জায়গা তো আমরা সেখানে দেখা সেখানে আমি বলবো যে যারা আসছেন সভাপতি হবেন আরেকজন ব্যক্তিত্ব স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক আশরাফুল আলম আমাদের আবৃত্তি গুরু যিনি আবৃত্তি গুরু হিসেবে পরিচিত এবং আপনারা সবাই তাকে চিনি এবং আর প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন আরেকজন কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদি হাদি ভাই হাদি ভাই আর অতিথি আসবেন অনেকেই তার ভিতরে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামানের সঙ্গে যারা কাজ করেছেন সেরকম ব্যক্তি একসঙ্গে কেউ তার 
শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সহকর্মী এরকম যারা আছেন এখনো জীবিত তাদের মধ্যে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি তাদেরকে যেমন তার মধ্যে কাজী মাহমুদুর রহমান উনি কবি এবং নাট্যকার এবং বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক ছিলেন সম্ভবত আমি বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক ছিলেন তো বাবা আমরা স্ক্রিনে এর মধ্যে আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে গাড়িটি দেখতে পাচ্ছি সুজেয় শ্যাম শেখ সাদি খান আবিদ আনোয়ার নাসির আহমেদ মুন্সি ওয়াদুদ শহীদ মোহাম্মদ জঙ্গি শহীদুল্লাহ ফরাইজি এনারা অনেকে এরকম খুব প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা আর অনেকেই আসবেন আমাদের অনুষ্ঠানটাকে সমৃদ্ধ করার জন্য আর আমরা তো মনে করি এই বিষয়ে যে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান যদি একটি গানও লিখতেন যে আমার বাউল মনের এক তারাটা তাহলে তো অনেক দূর আমার মন পাখিটা জায়রে উড়ে যায় কোন ধান শালিকের গায় নাটা বনের চোরা কাটা ডেকেছে আমায় এই এই গানটি লিখলেই তো উনি আমাদের বাংলাদেশকে উনি ধারণ করে ফেলেছেন বা হয়ে হয়ে গেলেও তবু রয়ে যায় গন্ধ যেমন চন্দনে তার প্রতিটি গানে এই থেকে অনন্য আর দুঃখের সুখের সোয়া বুকে লাগে মায়ের স্নেহের বন্ধনে তেমনি আমার ও দেশ বাংলাদেশ এই তাহলে তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশকে বুকে ধারণ করে আছেন এই বাংলাদেশটি তারই হয়ে যায় যিনি এই কথাটি লিখতে পারেন আমি এরকম আমরা মনে করি আমাদের বন্ধু বান্ধব আমরা যারা ওনাকে নিয়ে পড়াশোনা করি যারা আমরা লেখালেখি করি প্রত্যেকের মনের ভিতরে কিন্তু এই জিনিসটা গেঁথে আছে যে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান আমাদের বাংলাদেশের একজন একদমই তাই নিঃসন্দেহে স্যার আজকের এই বিশেষ দিনে এসে আপনি আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন আমরা চেষ্টা করেছি আপনাকে যোগ্য সম্মানটুকু দেওয়ার এবং এই দিনে একটু মিষ্টিমুখ করাতে চাই চ্যানেলাই পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটি কেক নিয়ে এসেছি আমরা আপনি যদি আমাদের সকলের সাথে কেটে এই দিনটি উদযাপন করেন আমাদের দর্শকদের নিয়ে ম্যাডাম আপনি একটু এ পাশে বসলেন আমি কেকটি হাতে ধরছি আপনারা তিনজন একসাথে কেকটি কাটলে আমরা খুব আনন্দিত হব স্যার তুমিও সাথে থাকবে আমাদের গর্বের মুহূর্ত আমাদের আনন্দের জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা স্যার আপনাকে আর অনেকগুলো বছর আপনি আমাদের মাঝে থাকবেন আমাদের কিভাবে সমৃদ্ধ করবেন পথ প্রদর্শন করবেন তরুণ প্রজন্ম আগে আমাদের স্যারের মিষ্টি মুখ করিয়ে দিন এই হঠাৎ করে এভাবে এই আয়োজন আমাকে আসলেই মুগ্ধ তো করেছে এই বটে চমকেও দিয়েছে ধন্যবাদ চ্যানেলাই পরিবারকে ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানের সমস্ত সঙ্গে যারা সংযুক্ত তাদের সবাইকে ধন্যবাদ তাদেরকে যারা এই অনুষ্ঠানটি ক্যামেরায় তুলে ধরে দর্শকবৃন্দকে দেখাচ্ছেন এই শব্দগুলো শোনাচ্ছেন যারা তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ তারা বলেছেন লিখতে থাকো লিখতে লিখতে হয়ে যাবে তো আমি যখন বাংলাদেশ বেতারের এই গীতিকার নির্বাচন বোর্ডের প্রধান হিসাবে বেশ কয়েক বছর কাজ করতাম কাজ করেছি তখন দেখতাম যে এত চমৎকার চমৎকার আইডিয়া মানে ভাব তার কবিত্ব এত সুন্দর কিন্তু শুধুমাত্র কিছুটা বিষয় জানে না যে কারণে গানগুলো গান হয়ে ওঠেনি গানের কবিতা হয়ে ওঠেনি তো তখন আমি বেতারকে একটা প্রপোজাল দিয়েছিলাম যে আমি যদি প্রতিবার দশ থেকে পনেরো জন বা বিশ জনকে বেছে দিই তাদেরকে সাত দিনের প্রশিক্ষণের জন্য আনা যাবে তো বেতারের পক্ষে সম্ভব ছিল না এই বাজেট তাদের ছিল না তখন আমি চিন্তা করি যে কি করে তাহলে এদেরকে জানানো যাবে এই আমি একটা লেখা লিখতে আরম্ভ করি তখন একটি পত্রিকা বেরোতো কাগজ বোধ হয় তার নাম ছিল 
समृद्ध कर समृद्ध बता हम বাংলা গান রচনা কৌশল ও শুদ্ধতা এবং এই গানের এত ক্রেতা যে তারা মিলে তারাই একটা পাতা বের ফেসবুক গ্রুপ তৈরি করেছে বাংলা গান রচনা কৌশল ও শুদ্ধতা গ্রুপ এবং তারপরে আমাকে জানিয়েছে যে আমরা এরকম একটা গ্রুপ করেছি স্যার আপনাকে থাকতে হবে তাই আমি বললাম যে ঠিক আছে থাকবো তো এখন এর মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে আমার এই যে এই যে যারা এরা অনেকে সার সার করতো আমি ওদের করছি তোমরা সার সার করো না হ্যাঁ তো সে থেকে দাদু হয়ে গেছে তো আমি আমার অনেক নাতি অনেক অসংখ্য নাতি নাতনি আছে তো তারা মিলে এই গ্রুপটা করেছে আমি যাই ওখানে যে নতুনদের লেখা দেখি এবং সেই লেখা আর কোথায় কি হলে আর একটু ভালো হতো কেন এই শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক হয়নি কেন হয়নি এই সমস্ত বিষয়গুলো টুকটুক টুকটুক করে ওখানে দেখে দেখি এবং এইভাবে অনেক একটা 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 প্রজন্ম তৈরি হয়ে গেছে ওইখানে যারা ওইখানে গান ওইখানে নিয়মিত গানের কবিতা পাঠায় এবং আমি নিয়মিত আমি শুধু না আমার অনুরোধে কবি আবিদানবার তারপরে আশরাফ হুসেন নামে একজন আছেন তারা আরও অনেকে আছেন কবি নাসির আহমেদ তো এরা তারাও এসে তপন বাগচি ডক্টর তপন বাগচি তারাও এইগুলো এসে ওই ওদের লেখা নিয়ে আলোচনা করেন মন্তব্য করেন এতে তারা খুব উৎসাহিত হয় এবং নতুন করে আবার লেখে আমার খুব ভালো লাগে যে জন্য আমি কখনো হতাশ নই ওই যে বলে না যে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না মনে হয় ওই সময় সময় মনে হয় যে সব বুঝে অধপাতে চলে গেল কিন্তু ওখান থেকে আবার নতুন করে বীজ গজিয়ে ওঠে হ্যাঁ যেমন রবীন্দ্রনাথ উঠেছিলেন হ্যাঁ খেউর গান থেকে বেরিয়ে এলেন রামনিধি গুপ্ত বেরিয়ে এলেন কবি ভারতচন্দ্র তারপরে ভারতচন্দ্রের পরে বিহারীলাল এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ তো রবীন্দ্রনাথের হাতে তো শুধুমাত্র কবিতা না গানও এমন ভাবে সমৃদ্ধ হলো যে সেটাই আমাদের আধুনিক গানের সেটাই কিন্তু আমাদের প্রথম আধুনিক গান রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন চিঠিতে লিখেছেন আমার আধুনিক গানগুলোতে তোমরা অনেক ক্ষেত্রে ওই যা যাকে লিখেছেন তাকে লিখেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে লঘু বলে মনে করো কিন্তু এগুলো লঘু নয় এটা এটা লিখেছেন তারপরে ছন্দের কথা লিখেছেন যে কখনো কখনো ছন্দকে আমি তালের উপরে ছেড়ে দিয়েছি হুম তো সেই সেই গানকে যে আধুনিক গান এটি তার লেখাতে আমরা পেয়েছি তো সেই জন্য আমরা মনে করি যে আমাদের যে আধুনিক গান তার জনক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ এমনকি যে নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম তার ভাষা তার ভাব প্রকাশের ভঙ্গি সব কিছু রবীন্দ্রনাথ থেকে একদম আলাদা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কাঠামোটি নির্মাণ করেছিলেন সেটিকে কিন্তু উনি একেবারেই ভাঙেননি একদম সেই কাঠামো গানের সেই কাঠামো উনিও রক্ষা করেছেন এবং চমৎকার চমৎকার গান আমাদের গ্রুপ হাত দিয়ে স্যার আপনার লেখা গানের কথা আমরা একটু শুনতে চাই যে রেল লাইনের ধারে গানটি লেখার পেছনে যেমন গল্প আছে তেমন কি কোনো স্মরণীয় গল্প আছে কোনো নির্দিষ্ট গানের পেছনে যেটি আজকে আমাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে চান অনেক অনেক গানেরই আছে এটা হয় এটা হয় আমি যখন মানে কি বলে যে কলেজে পড়ি তখন একটা বাচ্চা মেয়ে তার একটা মনের মধ্যে একটা ওরকম কি বলে যে প্রেম প্রেম আকাঙ্ক্ষা তো আমি তাকে সবসময় মধ্যে পিচ্ছি সর হ্যাঁ তো যাই হোক সে সে কেটে গেছে সেই কালে চলে গেছে সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে কবে তারপরে হঠাৎ একদিন মনে হলো আচ্ছা আমি যখন এরকম বলতাম 
তখন এই মেয়েটি কি ভাবত এখন মেয়েটি কি ভাবত এটা তো মেয়েটার ব্যাপার আমি ওইখানে ওই মেয়েটির জায়গায় গেলাম যে আমি মনে করলাম যে আমি সেই মেয়েটি তো লিখলাম মনটা আমার মানুষেরই মন তো ভাবছ কেন রইবে না তার সইতে পারার অন্ত তুমি যখন তখন বলছো আমি এখনো এক রত্তি সত্যি করে তুমি বলো এই কথা কি সত্যি বেশ তাও যদি হয় দোষ কি বলো দোষ কি এলে অকালে বসন্ত আমার হয় অকালেই বসলে তো এসছে দোষ কি তারপরে বলছে যে হলে ষোলো কলাই পূর্ণ তখন বাড়াবে হাত অন্যে কানতে তোমায় হবেই তখন এই আমারই জন্যে দোষ কি আমার রইলে তুমি জেগেও ঘুমন্ত এই গানের প্রেক্ষাপট যখন আমাদের ম্যাম শুনলেন তখন কি তার কোনো অভিমান অনুযোগের বিষয় ছিল সবার জীবনে এগুলো এরকম আসে মানে এবং এবং আমি তো তাকে একসেপ্ট করতে পারিনি বাচ্চা মেয়ে অনেক বাচ্চা মেয়ে মানে এত বাচ্চা মেয়ে ক্লাস ফাইভ সিক্স এর পরে এরকম একটা বাচ্চা কিন্তু এই রোমান্টিকতা যদি পছন্দ না করতেন মা তাহলে তো এতদিন থাকা আপনার জন্য গান লিখেছেন স্যার কখনো আমি যখন দেখলাম যে মানুষটার প্রত্যেকটা শব্দ কে সাজায় একটা গল্প হয়ে যায় ওর প্রত্যেকটা গান কিন্তু একটা গল্প একটা সাবজেক্ট যখন হয়ে যায় সেই মানুষটাকে আমার কেয়ার করা উচিত সেই মানুষটার দিকে আমি যদি আমারই খুবই সাধারণ লেখা নিয়ে মাথা ব্যথা না করে ওর দিকে মাথাটা ব্যথা করি তাহলে ওর বোধ হয় ভালো হবে ওর একটা শুধু না খুব ভালো আবৃত্তি করে খুব ভালো আবৃত্তি করে ছবি আঁকে তারপর কবিতা তো লেখেই তো এরকম আর চলচ্চিত্রের গানগুলা যখন ভালো ছবির গান লেখে যেমন কাজলতার গানগুলো খুব মিষ্টি গানগুলো প্রেমের গান খুব মিষ্টি গান এই রাত ডাকে চাঁদ ডাকে এটা সুবিরাজ সামনে গিয়েছিল তো এরকম মিষ্টি মিষ্টি ভালো ভালো ছবির গান লিখত ওগুলোই আমার কাছে মূলত আমার প্রাণ একদম আর গানগুলো যখন শিল্পীরা গিয়ে শেষ করতেন তখন মনে হতো যে ওগুলো আমার জীবনের একটা মানে আমার যে ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে যে ছাপা হচ্ছে তার ভিতরে বাবার সহধর্মী আমার মা উনিও লিখেছেন এবং দেখলাম যে লেখার পরিপক্কতা আছে এবং মনে হয় উনিও যদি চর্চা করতেন তাহলে অনেক বড় লেখক হতেন আমি এটাও মনে করি কারণ ওর লেখা টুকরা টাকরা যেখানে সেখানে ফেলে রাখে ওগুলোকে গুছিয়ে রাখা তার কোন লেখা কখন ও কিন্তু বলতে পারবে না যে কবে কোন বেতন পেয়েছে ওর পে স্লিপটা সিলেট থেকে আসলো কি না সব কিছু আমাকে মনে রাখতে হতো তো আমি আমাকে বাদ দিয়ে যদি ওকে নিয়ে থাকি তাহলে ওর জন্যে ও মানুষটা বেঁচে থাকবে এবং ও মানুষটা সবার কাছে ওর সব কিছু ভালোটুকু সবাই পাবে আর আমি ওর মানুষের তো একটু খারাপ একটু থাকে খারাপটুকু আমার জন্য থাকে দুজনের যে ভীষণ সুন্দর রসায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে এত সুন্দর সুখের সম্পর্ক আসলে এর রহস্য কি যদি আমাদের কাজ একটু বলেন রহস্য নেই রহস্য কি রহস্য কি সেটা আমি তো একেবারেই বলতে পারবো এটা সে বলতে পারবে কারণ আমার হাতে বাজারের থলি দিবে না আমাকে করতে দিবে না এটা করা যাবে না ওটা আমি কলমটা থাকায় মানায় ও লেখক সারা রাত লেখে না আমি সারা রাত জেগে থাকি এবং ও রাত দুটোর সময় উঠে বললো জ্ঞানটা আমার মাথায় এসছে তো ও লিখতে বসলো আমি কাগজ কলম দিয়ে আমি জেগে থাকলাম ও যতক্ষণ জাগে আমি ততক্ষণ জাগি ওর লেখার সময় কোনো ফোন আসলে ফোন আমি রিসিভ করি করে ওকে দিই না 
কারণ ওই সময়ের যে মাথা মানসিক অবস্থাটা ও নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার জন্য আমি একটু মিথ্যা বলতে হলেও বলি যে উনি এখন ঘুমিয়ে আছেন বা ওয়াশরুমে একটু কিছু বলে আমি ওনাকে বলি আপনাকে পরে ফোন দিচ্ছি এই কাজগুলো যদি না করি মানুষের লেখার যে ইটা মাথায় যে মনের ভেতরে ভাবটা আসে ওইটা যদি সেই মুহূর্তে প্রকাশ না করতে পারে তো ওই লেখাটা কিন্তু কম সম্পূর্ণ হবে না এবং সেই সম্পূর্ণ করার জন্যেই আমি ওই ফোনটাকে ওর থেকে দূরে সরিয়ে রাখি যে ফোন আসলে ওটা ওকে দেওয়া যাবে না কারণ ঝট করে আত্মের সাবজেক্টে ঢুকে যাবে ঢুকে গেলে তো ওই লেখাটা আর অন্য লাইনে চলে যাবে তাই আমরা বলতেই পারি যে স্যারের লেখালেখিতে যে অনন্য অবদান রয়েছে যে প্রখ্যাত একজন গীতিকবিকে আমরা পেয়েছি তার পেছনে আসলে একজন অনুপ্রেরণা হিসেবে তার সহধর্মিনীকেও তিনি পাশে পেয়েছেন সবসময় স্যার কী বলবেন এই বিষয় বিষয়টা তো একেবারেই ঠিক এবং এটাতে কোনো ভিন্ন কোনো বিষয়ই নাই এর মধ্যে ভিন্ন কোনো কিছুই নাই আসলে সংসার এই জীবনে আমি সঙ্গের মতোই থেকে গেছি সার সমস্ত সার বস্তু তার দ্বারাই হয়েছে আমি সঙ্গের মতো নেচে বেরিয়েছি কালে হ্যাঁ তো এই এইভাবেই সংসারটা ওই সকালে বেরোতো রাতে ফিরতো একটা গল্প বলি যে একুশে ফেব্রুয়ারি কোন একটা কোন বছরে যেন বাবু মুন্সাদি ওরা সবাই ছিল তা ও সকালবেলায় বললো যে আমি দুপুরে খেতে আসবো কিন্তু ও আর খেতে আসেনি বিশ তারিখে ফেব্রুয়ারি বিশ তারিখে রাত দশটা এগারোটা বারোটা কোনো খবর নেই তখন আমার একটু টেনশন হতে লাগলো যে এর মধ্যে টিভিতে খবর দেখলাম যে একুশে এসে শহীদ মিনারে খুব মারামারি হচ্ছে এবং কাকে সামাজ যে আমি কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেলেছে সমস্ত তখন তো আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে ও তো একশো ফেব্রুয়ারিতে ধারা বর্ণনা করে খুব ভালো এবং তো ওই সময় কিন্তু প্রত্যেকটা রেডিও টেলিভিশনে ধারা বর্ণনা করে একটা প্রোগ্রাম গান লিখে একটা প্রোগ্রাম তৈরি হতো এবং সেটাকে মেনকা হাসান কামরুনেসা হাসান যে উনি করতেন এবং খন্দকার ভাই আর ও তিনজন মিলে এই প্রোগ্রামটি করতো সকাল হতে আমি চলে গেলাম রেডিওতে যে ওখান থেকে ফোন করলাম রাজ্যিক সাহেবের বাসায় ফোন করলাম বা তারপরে মজনু মুফিজের ওদের বাসায় সবার বাসায় মোটামুটি পরিচিত ফোন করে কেউ বলতে পারে না যে কারোর সাথে দেখানো পরে ওর এক বন্ধু নাসরামের চৌধুরী ও ওই নাসের ভাইকে নিয়ে আমি বাংলা একাডেমির দিকে গেলাম কিছু তো টিএসসি পর্যন্ত যখন গেলাম তখন এক ভদ্রলোকের সাথে দেখা হলো বলে কি ভাবি আপনি বললাম গিয়ে আপনি রফি ভাইকে দেখেছেন বললো যে হ্যাঁ কাশবনে দেখলাম আমি বললাম কাশবন বলে কি ওই যে বাংলা একাডেমিতে একটা মেলা বইয়ের স্টল প্রকাশন তো আমি ওদেরকে আমি সোজা চলে গেলাম যে কাশবনের সামনে যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম দাঁড়িয়ে দেখছি ও খুব ছবি আঁকছে এই ছবি আঁকছে ও খুব ভালো ছবি আঁকে ছবি আঁকছে আর ওই তিনজন বাবু মুন্সি আর ও দুদুরা আছে আমরা একটা ইয়ে বের করছিলাম ওটার পেছনে আমি ছবি এঁকে তাৎক্ষণাৎ এখানে একটি জানার আগ্রহ তৈরি হলো যে আপনার আঁকা ছবিগুলো এখন কোথায় সংরক্ষণ করা আছে বাসায় আছে কিছু আর হাতে আঁকা যেগুলো সেগুলো আশি সালে একটা সমস্যা পানি উঠে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তো তখন আমাকে দেখে ওর ও তো বসে বসে মন দিয়ে ছবি আঁকছিল লাভ ও জানে না গতকাল সকালবেলা বেরিয়েছে আজকে সকাল বারোটা এর মধ্যে ও জানে না যে এই সময়টা পার সময় কীভাবে বেরিয়ে ও আমাকে দেখে লাভ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে আমি এখনই বাসে যাচ্ছিলাম হুম বললাম না তুমি ভালো আছো আর তুমি ভালো আছো এখানেই থাকো আমি বাসে যাচ্ছি বলে আমি চলে আসলাম যখন ওদের কিন্তু ওরে চলে আসে আমার সাথে রিক্সা উঠে গেল যতদূর হাঁটা মুন্সি বাবু ওরাও দৌড়ে চলে আসছে আসার সময় একটি কেক নিয়ে আসছে আমি যে আমাকে একদম খুশি করলো মায়ের খাবে এবার কার বাসে এসে দেখি রাজ্য সাহেবের বাসার থেকে ও অন্যান্য ফিল্ম এসে থেকে ওর বড় ভাবি বড় সবাই বাসে চলে এসছে এসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দুদিন থেকে তো ও কি সুন্দর বড় ভাবি কেউ ক্যাসেটটা দেয় ওর একটা সিডি বেরিয়েছে ক্যাসেটটা দেখে বলছে ভাবি দেখেন এটা গানগুলো শুনে ভাবি বলছে তোকে হাপড় দিব তোকে নিয়ে আমরা এত টেনশান করছি তুই 
আমাকে গান শোনাচ্ছিস এই রকম অবস্থা ওর যে মানুষটা এরকম পাগল তাকে সংসারের ব্যাগ আর বাজারে তুলে দেওয়া সম্ভব কি চমৎকার দর্শন আপনার চমৎকার চিন্তা ধারা যে শুধুমাত্র যে কথা বলা হলো যে গীতি কবি হিসেবে সবার কাছে পরিচিত থাকলেও ওনার প্রতিভার দিকগুলো যে আপনি মানে ভাবতে পারবেন না যে কি রকম অবস্থা যে ওই একটা কথা আসলে ছবি আঁকার কথা সেই সাথে উনি ভালো একজন আবৃত্তি শিল্পী ভালো একজন অভিনেতা ছিলেন আমি ওনার নাটক দেখেছি টেলিভিশনে তখন বিজেপি ছিল ঢাকায় থাকে দেখতেছেন নাটক এবং শুধু তাই না ওনার সমস্ত একজন কবি হিসেবে বাংলাদেশে অনেক অনেক কবি আছেন যারা খুব বলা হয় যে অনেক বড় কবি ছোট কবি এরকম একটা পার্থক্য নির্ণয় করেন কিন্তু ওনার কবিতা পড়ে আমি এমন মুগ্ধ হয়েছি যদি আপনি ওনার কোথায় লুকব মুখ এই একটা বই পড়লেই আপনি মনে করবেন বড় মাপের একজন কবি চন্দ্রবীক্ষণ ও নগ্ন পদ্ম নামে একটি বই আছে পড়লে অবাক হয়ে যাবেন বা কবিতার ভাষা নামা এই বইটা পড়লে অবাক হবেন যেমন এই কবিতার বইগুলো আবার যে যে কথা উনি বললেন যে বাংলা গান রচনা করেছিল শুদ্ধতা এই শিরোনামে একটি যে গ্রুপ আছে এই গ্রুপ থেকে কিন্তু অনেকে উপকৃত হচ্ছে বর্তমান সময়ের কিন্তু যারা ছন্দ জানত না বা গানের লেখার কৌশল জানত না তারা কিন্তু জেনে এখন অনেকে কিন্তু ভালো লিখছে এটা কিন্তু অনেকে ভালো লিখছে এবং তারা এটা শিকার যাচ্ছে এবং আমরা যে সংকলনটা করছি এই সংকলনে কিন্তু এই কথাগুলো আবার সবাই লিখেছে যে আমি যদি এই দাদুর অনেকে তার দাদু আমাদের সময়রা সবাই বাবা বলেন অধিকাংশ আর এই সময় এসে সবাই দাদু বলেন তো এটা একটা অন্য বড় প্রাপ্তি যে আমরা একটু জানতে চাই এই মুহূর্তে যে আপনার যে গীতি কবি হিসেবে যে পরিচয় যে খ্যাতি যে প্রজ্ঞা সেটা কি আপনার বাবা মা দেখে যেতে পেরেছেন আমার বাবা মা আমার বাবা মারা গেছেন তখন উনি দেখেছেন এবং আমার ওই সময়ে একবার জার্মানিতে যাওয়ার কথা হয়েছিল আচ্ছা তো আমার বাবা একটা চিঠি লিখেছিলেন যে আমার ছেলেদের মধ্যে তোমার তুমি তোমার চেহারা অনেক বেশি আমার সাথে মেলে আমি চেয়েছিলাম শেষ জীবনটা তোমার কাছে থাকবো তুমি বিদেশে চলে গেলে সেটা তো আর হবে না এই আমি যাওয়া বন্ধ করে দিলাম আচ্ছা অনেক বাবা মায়ের স্বপ্ন থাকে আসলে তাদের ছেলে ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে তবে আপনার যে যে গীতি কবি হয়ে ওঠার যে জার্নি যে পরিচয় সেটি জানতে পেরে আসলে তারা এটি কিভাবে নিয়েছিল ভালোভাবে গ্রহণ করেছে প্রথম দিকে তো সব বাবা মায় আপত্তি করবে আমি ক্লাস ফাইভে যখন পড়ি সিক্সে ফাইভ কে সেভ না ফোর কে ফাইভে পড়ি তখন আমাকে মঞ্চে নিয়ে নাটক করানো হয়েছে বড়দের সঙ্গে কারণ এটা তো বাবা মারা পছন্দ করবেন না স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু তারপরও মেনে নিয়েছেন হ্যাঁ আমার মনে আছে ছেঁড়া তার নামে একটা নাটক তখন খুব জনপ্রিয় ছিল তো এই নাটকটি মঞ্চস্থ হচ্ছে ওদিকে কলকাতা থেকে এসেছেন ওদিকে কলকাতা থেকে এসছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য তো উনি অভিনয় করছেন আর ওখানে একটা বাচ্চা ছেলের ভূমিকা ছিল আগা গোড়া তো যে ছেলেটি ওই অভিনয়টি করছিল তার তখন পক্স খুব খারাপ লোক ছিল তার হঠাৎ করে পক্স উঠে যাওয়াতে ওরা তো খুব বিপদে পড়ে গেছে তা একজন বলেছে জেলা স্কুলে একটা ছেলে আছে ও বেশ ওই ইয়েটি করে আর কি জেলা স্কুলের অনুষ্ঠানে কমেডি টমেডি করে ইয়েটি করে ও ওকে দিয়ে হবে তো এই আমাকে নিয়ে গেল আমার মনে আছে ধীরাজ ভট্টাচার্য এরকম বসে টেবিল এখানে টেবিলের উপর আমাকে বসিয়ে আমার দুই পা ওনার দুই পাশে এরকম নিয়ে আমাকে সংলাপ পড়াচ্ছেন আর বোঝাচ্ছেন এবং এই ধীরাজ ভট্টাচার্য ওই নাটকে মানে আর কি নাটক শেষ হবার পর এসে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে আমি এক রাত্রে যে এরকম একটি শিল্পী তৈরি হয়ে যাবে এবং সেরকম অভিনয় করবে এটা আমি আমার জীবনে দেখিনি তাই আমি আমার নিজের পাওয়া একটি ইয়ে ওই যে কি বলে ওটাকে পদক আর কি লকেট হ্যাঁ আমি ওর গলায় পরিয়ে দিচ্ছি মানে ওটা পরিয়ে দিয়েছিলেন একাত্তর পর্যন্ত ছিল এটা একাত্তরের যুদ্ধের সময় তো সব বাড়িতে রাখা ছিল বাড়ি তো জ্বালিয়ে দিয়েছিল সব তো বাড়িতে রেখে গেলাম তো চাকরি যুদ্ধে চলে গেছি তো সব তো ছিল বাড়িতে বাড়ি তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সারকাট করে দিয়েছিল ভেঙে চুড়ে 
তো কিছুই আর নাই আর কি সেগুলো হারিয়ে গেছে স্যার আজকে আমরা আপনার যেমন লেখালেখির কথা শুনলাম আপনার গানের কথা শুনলাম ছবি আঁকার কথাও কিন্তু শুনেছি এই মুহূর্তে আমার হাতে একটি বোর্ডার এবং একটি স্কেচ পেন্সিল আছে এই মুহূর্তে যদি আপনি আমাদের জন্য একটু স্বল্প সময়ের মাঝে একটা স্কেচ করে দেন স্যার এটি একটু যে কোনো কিছু একটা যে কোনো কিছু একটা যদি আজকে এঁকে দেন এবং কাপা হাতে আমরা সেই স্কেচটি দেখতে চাই এবং আমাদের স্মৃতি হিসেবে বাঁধিয়ে রাখতে চাই আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় पढ़े <laughs> আমাকে পড়ে শোনা তো আর ওটা শোনার পরে আমার মনটা ভরে যেত এবং তখন মনে হতো ওর জন্য আরও কিছু আমার আমার করলে ভালো লাগবে ওর কখন পানি খাবে কখন কোনটা করবে এটা আমি সব সময় খেয়াল করতাম কারণ একটা কথা মনে করতাম যে আমার সন্তান যদি আজকে এরকম একটা ঘুণী মানুষ হতো হয়তো আমি এই সুযোগটা পেতাম না কিন্তু ওয়াইফের জন্যে সেটা কিন্তু সেই পায়ের এবং সে তাকে এই ধৈর্যটা রাখতে হয় তবে আজ যদি আপনার দুই সন্তানের গল্প আমরা জানতে চাই তারা এখন কি করছেন কোথায় আছেন আমি ছোটবেলা থেকে না আমার মতো আগলের আমি আমার মতো করে বড় করেছি আমার ওরা দুই বোন ওর বড় স্নেগ্ধা ছোটটা নাম পৃথা আচ্ছা তো ওদেরকে নিয়ে আমি খেলা করতাম আচ্ছা আমার আমি বাইরে বেড়াতে যাওয়া বা ওই প্রতিবেশীদের বাড়িতে যে আড্ডা দেওয়া এগুলো আমার কিন্তু অভ্যাস নাই আমার দুই মেয়ে আমার খেলার সাথে ছিল তারা কোথায় আছেন এখন ছোট মেয়ে বাইরে আছে ইউকেতে আর বড় মেয়ে বাংলাদেশে আছে ও ফটো জার্নালিস্ট ও নিউ ইয়র্স পত্রিকাতে চাকরি করতো আপাতত নিজের কিছু কাজ করছে চাকরিটা ছেড়ে ও কাজের মধ্যে থাকে ও ভালো আঁকতে পারে ওর ইচ্ছা ছিল আর্ট কলেজে পড়বে কিন্তু আমি অল্প বয়সে মা হয়তো ওই যে প্রথম সন্তানের যে ভয়টা ওই ভয়টা আমার ভেতরে ছিল যে ছবি আঁকতে দিয়ে কোথায় কোথায় যেতে হবে তোমাকে আমি তো ছাড়ব না কখনো ওই জন্য ওকে আমি ছবি আঁকতে যেতে দিই নাই কিন্তু পরে দেখে ছেটে করলে বোধ হয় ও ভালো হতো খুব ছবি আঁকার শখ ছিল কিন্তু লেখে ভালো যদি বাবার মতো লেখার ইয়ে নাই তো ওরা ওদেরকে নিয়ে আমি একটা ভালো মানুষ বানাতে চেয়েছি যে ও তো সন্তানের দিক খেয়াল করতে পারবে না কিন্তু আমার বাচ্চাগুলো যেন কেউ বলতে না পারে যে ওরা ওদের এই দোষটা আছে ওই দোষটা আছে আমি ভিকারণ স্যার পড়িয়েছি আমার মনে আছে ভিকারণ স্যার আর কখনো বাবা চাচাদের পরিচয় আমি দিতে দিতাম না আমি বলতাম তুমি তোমার পরিচয় বড় হবে তো একদিন ও আমার বড় মেয়েটা যখন আবৃত্তি ওদের অনুষ্ঠান করে বের হলো তখন হামিদা আলী বললেন যে তুমি কাকে ফলো করো তখন ও বল আমার মেয়ে বলছে আমি আমার আব্বুকে ফলো করি বল তোমার আব্বুর নাম কি তো বলছে রফকুর জামান বলছে উনি কি আনিসুর জামান সাহেবের ভাই বলছি না ওনার ডক্টর মনির জামান সাহেবের ভাই বলছে তুমি এতদিন বলো নাই উনি মনির জামান সাহেবের ভাইয়ের মেয়ে তুমি দেওয়া বলছে কেন বলবো আমি আমার আব্বুর কথা কারণ সবসময় ওদেরকে আমি নেওয়া আনা এবং বাসার কাজ হোম টাচ করানো ওদেরকে কোরআন শরীফ পড়ানো ওদেরকে গানের স্কুলে নেওয়া সব কিছু আমি করতাম এটার মধ্যে দেখুন কত স্বল্প সময়ের মধ্যে স্যার একটি স্কেচ কমপ্লিট করেছেন একটি ছবি এঁকেছেন আজকের এই অনুষ্ঠান অনেকগুলো কারণে স্মরণীয় তবে ছবির জন্য ভিন্ন রকম একটি মাত্রা যোগ করেছে আজকের এই অনুষ্ঠান চমৎকার ছবি আঁকার পর্বটি কিন্তু স্যার আরও দ্রুত সম্পন্ন করেছেন আমরা একটু পরেই দেখাচ্ছি বলা যাবে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আজকের এই দিনে এসে আবারও আমাদেরকে আমাদের দিনকে উজ্জ্বল করার জন্য উজ্জ্বল তর করার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ করতাম যেটা কারণে জয়ন রবীন্দ্রন স্যার আমাকে বলেছিলেন যে তুমি আর্ট কলেজে পাস করে আর্ট কলেজে চলে আসো কিন্তু এখন আর ওই হাতটা আর মানে হাত কাঁপে তো এখন আমাদের আজকের আয়োজনে এসে সময় দেওয়ার জন্য জন্মদিনের আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দর্শকদের থেকে তাহলে বিদায় নিয়ে ভালো থাকবে
তুমি একটু বলবে প্রিয় দর্শক আজকের আয়োজন আশা করি আপনারা উপভোগ করেছেন আমাদের জন্য এই আনন্দের দিনে আপনারা পর্দার উপরে থেকে আমাদেরকে সাহস দিয়েছেন উপভোগ করেছেন এটি আমাদের প্রাপ্তি আবারো আপনাদের সাথে আমাদের দেখা হবে সেই প্রত্যাশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে আমার দিক থেকেও আন্তরিক ধন্যবাদ সমস্ত দর্শকবৃন্দকে আপনারা আজকে আমার মতো একজন তুচ্ছ মানুষের এই অনুষ্ঠান দেখে যদি আনন্দ পেয়ে থাকেন সেটাই আমার জন্য অহংকার যদি ভালোবাসেন সেটাই আমার জন্য অহংকার